சிங்கள தலைவர்கள் பழைய சிங்கள நாட்டின் கொடியையே புதிய தேசிய கொடியாக வடிவமைத்தனர் இந்த கொடியை எதிர்த்து தமிழ் மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் தமிழர் நாட்டின் கொடியை ஏற்றினர் எஸ் ஜே வி செல்வநாயகம் என்ற தமிழ் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தன் காரிலே தமிழர் நாட்டின் கொடியை ஏற்றி பாராளுமன்றத்திற்கு சென்றார் பின் சிங்கள அரசு தேசிய கொடியில் இரண்டு வர்ணங்களை சேர்த்து பச்சை வர்ணம் முகமதியர்களையும் செம்மஞ்சள் நிறம் தமிழர்களையும் குறிப்பதாக அமைத்தனர் இப்படியாக இனவாதத்தை எதிர்க்கும் போராட்டம் சுதந்திரம் கிடைத்ததிலிருந்தே ஆரம்பமானது இலங்கையின் இரண்டு முக்கிய கட்சிகளும் அதிகாரம் மிக்க பணக்கார குடும்பங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது இவர்கள் பழைய சிங்கள அரசு தொடர்புடையவர்கள் இவர்களை தவிர யாரும் அரசியல் தலைவர்கள் ஆகிவிட முடியாது அரசியலில் ஆளுமையை நிலைநிறுத்த குடும்பங்களுக்கு இடையே மோதல்கள் ஏற்படும் தமிழர் இன பிரச்சனை ஓர் பகடைக்காயாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு முதல் பிரதமர் டி எஸ் சேனநாயகா இந்திய பாகிஸ்தான் குடியுரிமை சட்டத்தின் மூலம் இந்திய வம்சாவளி தமிழ் தோட்ட தொழிலாளர்களின் குடியுரிமையை பறிக்க நினைத்தார் டிசம்பர் பத்தில் பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடந்தது பத்தொன்பது தமிழ் உறுப்பினர்கள் மட்டும் எதிர்த்ததால் இச்சட்டத்தை தடுக்க முடியவில்லை ஒரே நாளில் பத்து லட்ச தமிழர்களின் குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த பல தலைமுறைகளாக உழைத்த தமிழர்களை தொடர்ந்து வந்த அரசாங்கங்கள் வலுக்கட்டாயமாக நாட்டை விட்டு வெளியேற்றின ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தொன்பதில் குடியுரிமை உள்ள தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் வாக்குரிமை இல்லை என்றனர் பல தலைவர்கள் சிலோன் தமிழ் காங்கிரசில் இருந்து வெளியேறி தமிழ் அரசு கட்சியை எஸ் ஜே வி செல்வநாயகம் தலைமையில் ஆரம்பித்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றில் அரசியல் ரீதியாக சேனநாயகாவை புறந்தள்ள சிங்களவரும் தமிழரும் சமமானவர்கள் என முன்பு பேசிய பண்டார நாயகா இப்போது தான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் சிலோனை சிங்கள பௌத்த நாடாக மாற்றுவேன் என்றும் சிங்களம் மட்டுமே அரசாங்க மொழியாக இருக்கும் என்றும் சிங்களவர் அல்லாதவரின் ஆளுமைகள் ஒடுக்கப்படும் என்றும் அறிவித்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறில் பண்டார நாயக்காவின் ஓட்டு வங்கி அரசியல் வெற்றி பெற்றது தன்னை சிங்கள என பாதுகாவலர் என அறிவித்தார் அவரின் மூன்றாண்டு கால ஆட்சி இரு இனங்களுக்கும் இடையேயான உறவுகளை பெரிதும் பாதித்தது சிங்களம் மட்டுமே அரசாங்க மொழி என சட்டம் இயற்றி தமிழர் பகுதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்றார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆர் டி சில்வா பாராளுமன்றத்தில் ஒரு மொழி என்றால் இரு நாடுகள் மலரும் என்று அழுது கொண்டே சொன்னார் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளியில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் சிங்கள இனவாதிகள் அவர்களை தாக்கினர் பின்னாளில் அரங்கேறப் போகும் இரத்த சரித்திரத்தின் முதல் அத்தியாயம் அன்றுதான் ஆரம்பமானது அடுத்த சில வாரங்களில் தனி சிங்கள மொழி சட்டத்தை எதிர்த்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களின் வீடுகள் தாக்கப்பட்டன இதன் பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழருக்காக குரல் கொடுப்பதை படிப்படியாக குறைத்து கொண்டது ஜூன் ஐந்து ஆறாம் தேதிகளில் கொழும்புவில் தமிழர் மீது முதல் தாக்குதல் ஆரம்பித்தது பின் கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் பரவியதில் நூற்றைம்பது தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர் பல சொத்துக்கள் சேதமடைந்தன தமிழர்கள் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் பின் இலங்கை அரசு மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்தை மாற்ற வேலை செய்தது படிப்படியாக திட்டமிட்டு தமிழர் பகுதிகளில் சிங்களவர்களை குடியேற்றியது இப்பகுதிகளில் சிங்களவர்களின் விகிதாச்சாரம் அவர்களுக்கு சாதகமாக கூடியது விவசாய அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் நாற்பத்து நான்கு புதிய கிராமங்கள் செழுமையான கிழக்கு தமிழர் பகுதிகளில் உருவாக்கப்பட்டு அதில் ஆறு கிராமங்கள் மட்டுமே தமிழர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சிறிகோணமலை மாவட்டத்தில் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு பாசன வசதி செய்து சிங்கள விவசாயிகள் குடியமர்த்தப்பட்டனர் 
தென்பகுதி சிங்கள மீனவர்களை தமிழ் மீனவ கிராமங்களுக்கு இடையிடையே குடியமர்த்தினர் இத்தகைய குடியமர்த்தல்களே மோதல்களுக்கு முக்கிய காரணமாகியது சிறிது சிறிதாய் நடந்த மோதல்கள் மேலும் தீவிரமடையச் செய்த சம்பவம் ஒரு கோவிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அர்ச்சகரை எழுப்பி தீ வைத்துக் கொளுத்திய செயலாகும் தமிழர்களை ஒலுக்கிய மற்றொரு சம்பவம் ஒரு தமிழ் குழந்தையை கொதிக்கும் தாரில் போட்ட செயல் தமிழ் இளைஞர்கள் சிங்களவர்களை ஏன் எதிர்த்து தாக்கக்கூடாது என கேள்வி எழுப்பினர் திரிகோணமலையில் செல்வா தமிழர் மாநாடு ஒன்றை கூட்டினார் தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற இலங்கை அரசுக்கு ஓர் ஆண்டு கால அவகாசம் கொடுத்தார் ஜூலை இருபத்தாறு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழில் அரசு ஒரு சமாதானத்திற்கு வந்து பண்டார நாயக்கா செல்வா ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதில் அரசின் சில வாக்குறுதிகள் ஆவன தமிழர் பகுதிகளில் சிங்களவர் குடியேற்றங்களை அரசு கைவிடும் தமிழ் மொழியும் அரசு மொழியாக சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் தமிழ் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களின் பிராந்திய மொழியாக இருக்கும் பிராந்திய சபை சட்டத்தின் மூலம் பிராந்திய சுய ஆட்சி உரிமைகள் வழங்கப்படும் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனே இதனை எதிர்த்து கொழும்பிலிருந்து கண்டியில் உள்ள பண்டார நாயக்காவின் வீட்டிற்கு நடைப்பயணம் செய்தார் இதன் விளைவாக தமிழ் ஆட்சி மொழியானதை தவிர மற்ற வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து எட்டில் தமிழர் பகுதிகளிலும் வாகன எண் தகட்டில் சிங்கள எழுத்து உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றது அரசு தமிழர்கள் இதனை தார்கொண்டு மறைத்தனர் இதனால் மே இருபத்தி ஐந்தில் தமிழருக்கு எதிரான கலவரம் மீண்டும் வெடித்தது பொலனரவில் ஆரம்பித்து கொழும்பு யாழ்ப்பாணம் என பரவி நானூறு தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து பண்டார நாயக்கா தமிழர் பகுதியில் தமிழை மட்டும் உபயோகிக்க ஒப்புக்கொண்டார் இதை எதிர்த்து புத்த பிக்குகள் அவர் வீட்டின் முன் போராட்டம் நடத்தி அவரை சிங்கள எதிரி என வர்ணித்து பண்டார நாயக்கா செல்வா ஒப்பந்தத்தை கைவிடவும் வலியுறுத்தினர் பண்டார நாயக்கா அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு பாராளுமன்றத்திலும் அதனை அறிவித்தார் இதனை எதிர்த்த தமிழர்களை இனவாதிகள் தாக்கினர் எங்கும் கலவரம் கொலை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதில் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போக எதிர்ப்புகளை மீறி ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த முனைந்தார் செப்டம்பர் இருபத்தைந்தில் சோமராம தேரர் என்ற புத்த பிக்கு பண்டார நாயக்காவை சுட்டுக் கொன்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதில் பண்டார நாயக்காவின் மனைவி சிரிமாவோ பண்டார நாயக்கா பிரதமரானார் ஜனவரி ஒன்றில் சிரிமாவோ தமிழர் பகுதியிலும் சிங்களம் மட்டுமே அரசு மொழியாக இருக்கும் என அறிவித்தார் ஜனவரி இரண்டில் செல்வா இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு நாள் கடை அடைப்பிற்கு அழைப்பு விடுத்தார் இந்த போராட்டம் பல இடங்களுக்கும் பரவியது அரசு அலுவலகங்களுக்கு வெளியில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர் போராட்டம் நடத்தினர் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக இது தொடர்ந்தது தமிழ் மக்கள் மீது பொருளாதார அழுத்தம் கொடுக்க இலவச அரிசி விநியோகத்தை நிறுத்தியது அரசு செல்வா சட்ட எதிர்ப்பு போ